আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু আশা করি সকলে ভালো আছেন তো বন্ধুরা আমি আজকে আপনাদেরকে নিয়ে আসছি আপনাদেরকে নিয়ে আসছি এটিএস এটিএস দেখানোর জন্য এটিএস কি এবং এটিএস কিভাবে কাজ করে সেটি দেখাবো আপনাদেরকে এটা আপনারা স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি 400 অ্যাম্পিয়ারের এটিএস প্যানেল এটিএস হচ্ছে অটো ট্রান্সমিশন সিস্টেম এ অটো টি ট্রান্সমিশন এস সিস্টেম এটিএস অটো ট্রান্সমিশন সিস্টেম এটার দিয়ে জেনারেটর জেনারেটর অটোভাবে অন অফ করা হয় এবং যখন ফলি বিদ্যুতের কারেন্ট কেটে যায় বা লোড শেডিং হয় তখন জেনারেটর অটোমেটিক চালু হয়ে যায় এবং যখন ফলি বিদ্যুৎ বা অন্য কোম্পানির কারেন্ট আসে তখন অটোমেটিক দিয়ে এটা জেনারেটর অফ হয়ে ওই কারেন্টে ট্রান্সফার ট্রান্সফার করে দেয় তাই এটাকে এটিএস বলা হয় অটো ট্রান্সমিশন সিস্টেম তো বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে এখন প্যানেলটির ভিতরে কেমন সেটি দেখাবো তো আমরা এখন এটা খুলবো প্যানেলটি খুলে আপনাদেরকে দেখাবো এটির ভিতরে কি এইখানে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ইন্ডিকেটারগুলো এটা হচ্ছে পেজ রেড ইয়েলো ব্লু ফ্লেজ এটা হচ্ছে জেনারেটর রান হলে সবুজ বাতি জলে স্টোপ হলে লাল বাতি জলে এখানে হচ্ছে ফুল্লি বিদ্যুতের পাওয়ার রান হলে সবুজ বাতি জলে আর বন্ধ হলে স্টোপ রেড বাতি জলে লাইট লাল লাইট জলে তো বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে ভিতরে নিয়ে আসলাম এখন এখানকার তারগুলো খুবই এলোমেলো দেখা যাচ্ছে তো বন্ধুরা প্রথমে তো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখেন কন্ট্রাক্টটা এখন চালু আছে চালু এটা হচ্ছে পল্লি বিদ্যুতের কন্ট্রাক্টর এই দেখেন এখানে পল্লি বিদ্যুতের মেইন তার আসছে আর এর পাশে বাসবারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে নিউটল বাসবার এরই পাশে যে কন্ট্রাক্টরটা দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখেন অন অফ পজিশনে আছে এটা হচ্ছে জেনারেটারের কন্ট্রাক্টর এটা অফ পজিশনে আছে এটা হচ্ছে আমাদের জাম্পার কেবল এটা এখান থেকে এটাকে জাম্প করা হয়েছে বা এটাকে আপনি জাম্পারও বলতে পারেন বা আরও একটা ব্রিজ বলতে পারেন এখান থেকে এখানে ব্রিজ করা হয়েছে কার ভোল্টেজটাকে আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা টাইমার যখন কারেন্ট চলে যাবে এত সেকেন্ড পরে আমার জেনারেটারটাকে স্টার্ট করবে আবার যখন এখানে দেখতে পাচ্ছি আর একটা টাইমার যখন কারেন্ট আসবে তখন অত দশ সেকেন্ড পরে আমার এই এটাকে অন করবে যাতে কোনো বিপদ না ঘটে তো সেই ক্ষেত্রে এই যে এগুলো সুইচগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমরা সুইচগুলো বিভিন্ন ইন্ডিকেটর অথবা ইন্ডিকেটারের জন্য ব্যবহার করছি এবং কি তারপরে এই কন্ট্রাক্টারগুলোর সাথে জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এখানে একটি দুইটি তিনটি কন্ট্রাক্টার আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটি দুইটি তিনটি কন্ট্রাক্টার এগুলো আমরা শুধু জাস্ট ওভার ইগুলো ব্যবহার করছি ইন্টারলকগুলো ব্যবহার করছি এখানে এক্সট্রা কোনো কন্ট্রাক্ট নেই আমরা শুধু ইন্টারলক ব্যবহার করার জন্য আমরা এগুলো ব্যবহার করছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এগুলোর জায়গায় রিলে ব্যবহার করতাম তো অবশ্যই আমরা রিলেও ব্যবহার করতে পারতাম আমরা এখানে কন্ট্রাক্টার ব্যবহার না করে আমরা রিলে ব্যবহার করতে পারতাম তো এই যে আমরা উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ব্যাটারি চার্জার জেনারেটারের ব্যাটারি যাতে এটা যখন অটোমেটিক চার্জার অটোমেটিক কেস পায় না এখানে যে ব্যাটারি চার্জার খুবই জরুরি কেননা এটা ব্যাটারিটাকে যাতে সবসময় চার্জিং করে রাখে যেখানে দেখেন আমাদের এটা হচ্ছে পাওয়ার ইন্ডিকেটারটা এখন জ্বলতেছে চার্জ চার্জ হলে আবার এখানে গ্রিন ইন্ডিকেটার জ্বলবে এখানে অ্যালার্ম অ্যালার্মের কারণ হচ্ছে কি এই চার্জারটাতে সিস্টেম হচ্ছে অটোমেটিক চার্জ করবে এই দেখেন আপনি যেখানে সেটিং করে দেবেন ব্যাটারি যদি তিরিশ পার্সেন্ট হয় চল্লিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট থেকে একশো পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনি যখনই সেটিং করবেন যেমন আশি পার্সেন্ট পর্যন্ত নেমে আসলে এটা আবার অটোমেটিক চার্জ করা শুরু করবে তো যে এখানে অ্যালার্ম অ্যালার্মটা কেন দেয় লো ব্যাটারি ভোল্টেজ ব্যাটারি লো হলে অ্যালার্ম বাসবে ব্যাটারি ফিউজ ব্লোন এটা যদি জ্বলে যায় তাহলে আপনার অ্যালার্ম জ্বলবে ব্যাটারি নট কানেকশন না থাকলে অ্যালার্মটা জ্বলবে ব্যাটারি যদি মানে এখানে কানেকশন না থাকে তাহলে অ্যালার্মটা জ্বলবে যদি ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তখন অ্যালার্মটা জ্বলে এই যে এই এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের এই দুইটা তারে আমাদের এখানে টু টোয়েন্টি পাওয়ার আসছে এই যে এই টু টোয়েন্টি পাওয়ার দেওয়া হয়েছে এখানে এই যে দেখেন পাওয়ার দুশো বিশ এখানে আউটপুট ব্যাটারিটা দেয় এই যে এই দুইটা তার আমাদের ব্যাটারিতে গেছে বাইর হয়ে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই তার দুটি এখান থেকে হয়ে ব্যাটারিতে গেছে আর এই যে এখানে আপনার যেগুলো শুধু ইন্টারলকগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এই যে কন্ট্রাক্টারগুলো থেকে এই যে এই কন্ট্রাক্টারগুলো থেকে ইন্টারলক এখানে যখনই কারেন্ট ডিসক কারেন্ট চলে যাবে ফলে বিদ্যুতের কারেন্ট অফ হয়ে যাবে তখনই আমাদের জেনারেটারটা চালু হবে জেনারেটারটা চালু হওয়ার সাথে সাথে আমাদের দশ সেকেন্ড পরে আমাদের এই কন্ট্রাক্টারটা চালু হয়ে আমাদের যেখানে লোডে আমাদের বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে 
আবার যখন কারেন্ট আসবে কারেন্ট আসার দশ সেকেন্ড পরে আমাদের এই কন্ট্রাক্টরটা অন হবে জেনারেটারটা অফ হয়ে গিয়ে আমাদের এই কন্ট্রাক্টারটাকে অন করে দিবে দশ সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের ওইখানে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফাঁসে থাকা বেল আইকনটি ফ্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন যাতে করে আমার ভিডিওর নতুন আপলোডগুলো আপনার কাছে খুবই তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় তো সবাই সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ আবরকাত